ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ പോർഷൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആദ്യം നോക്കാം വെൻ എ ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ സം മെറ്റൽ സർഫസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിജക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് നമ്മളൊരു മെറ്റൽ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതായത് സോഡിയം സീഷ്യം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുകയാണ് അപ്പം ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് വരുന്ന ലൈറ്റിന് എന്താണ് ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലേ ആ എനർജിയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ന്യൂ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഈ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണം ഫോട്ടോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ലൈറ്റിനൊരു എനർജി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് എച്ച് ന്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ എനർജി ന്യൂ അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റമുണ്ട് ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വാലൻസ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി കാണത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഈ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ആകണമെങ്കിൽ ഫ്രീ ആകണമെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഈ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടണം ആ എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ലൈറ്റാണ് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജിയാണ് ഈ ആറ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോണിന് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് എനർജി കിട്ടിയാലും അതിന് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഈ ഇലക്ട്രോണിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആകാൻ ആവശ്യമുള്ള എനർജി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ആവാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ ആണ് എനർജി അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ ആന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആകണം ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആകണം ആ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കത്തുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി എബവ് വിച്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോൾഡ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ സീറോ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ന്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ സീറോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലോയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ നിന്ന് ഈ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമല്ലോ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
ഇപ്പോൾ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ലൈറ്റാണെങ്കിലും ലൈറ്റൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മാനറിൽ അല്ല അത് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫോട്ടോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി അല്ലേ ഈ വരുന്നത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ആണല്ലേ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി അല്ല ഒരു പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി പോലെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ ആണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സോ അതിന് നമ്മൾ ഫോട്ടോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ് എച്ച് ന്യൂ ആണ് അതാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് a continuous flow of energy it is emitted or absorbed as discrete packet of energy adare nammal quanta allengil photon ennu parayunu oru photon de energy aanu e is equal to h nu nu parayunnathu ini oru metal surface like light varunnundallo appa light inde energy ethayana h nu aanu adinde energy ennu parayunnathu appa ee varunna light inde energy rendu kaaryangalkkaanu avade use cheynathu onnu ഈ ഇവിടെ ഒരു ആറ്റം ഉണ്ട് ആറ്റത്തിന് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു എനർജി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എ പാർട്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആൻ ആറ്റം ഈ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്രീ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് ഭാഗം എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം എനർജിയെ നമ്മൾ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഫൈവ് സീറോ എന്നാണ് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഫൈവ് സീറോ ഇനി ബാക്കി എനർജി ഉണ്ടാത്തോണ്ടല്ലോ അല്ലേ എച്ച് നുവിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സീറോ എനർജി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് എനർജി ഉണ്ട് അത് ആ ഇലക്ട്രോണിന് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി സോ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നോക്കുക ദ റിമൈനിങ് എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ആസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് സോ ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരുന്നു എച്ച് ന്യൂ ആയിരുന്നു അത് എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു ആ റിമൂവ് ചെയ്ത എനർജിക്കാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എനർജി ആ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം അതെന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് സോ അതാണ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് ന്യൂ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഈ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനർജി തന്നെയാണ് അല്ലേ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ എനർജി തന്നെയാണത് ആ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണ് കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാലൻസ് എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് എനർജി വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള എനർജി വരണം അല്ലേ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫോട്ടോ സെൽ ഫോട്ടോ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദി സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ
ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കാതോഡ് അവിടേക്കാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു ഒരു ക്വാഡ്സ് വിൻഡോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വിൻഡോയിൽ കൂടി ലൈറ്റ് വന്ന് ഈ കാതോഡിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നു ഓക്കെ അവിടെ കാതോഡിലേക്ക് വന്ന് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഈ മെറ്റലിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ വന്ന് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സി ഇതാണ് എ അതായത് കാതോഡ് ആനോഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് ലൈറ്റ് വരുന്നു ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നേരെ ഈ ആനോഡ് പ്ലേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇത് നോർമലി ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആനോഡ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ആനോഡ് പ്ലേറ്റിന് കളക്ടർ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കളക്ടറിലേക്ക് പോരുകയും ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വന്ന് പതിച്ചത് ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വന്ന് പതിച്ചത് ലൈറ്റാണ് അതിന് എന്തായിട്ട് മാറി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറി അപ്പം ഇതാണ് ഫോട്ടോ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക വർക്കിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദി കാതോഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫിറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എമിറ്റഡ് ഫ്രം കാതോഡ് വിച്ച് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി ആനോഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ദിസ് ഫോട്ടോ കറണ്ട് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് വിത്ത് അമ്മീറ്റർ ഇനി അടുത്തതാണ് സോളാർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സെൽ ആക്ച്വലി ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെയും ലൈറ്റ് എനർജിയെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രോ ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഒരു എൻ ജംഗ്ഷനും ഒരു പി ജംഗ്ഷനും ഉണ്ട് അല്ലെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഒരു എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇരു പി എൻ പി ജംഗ്ഷൻ ഈ കാണുന്ന എന്താണ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം എന്താണ് എ ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദി സെൽ ദയിലേക്ക് ഈ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ എന്താണ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലെ ആറ്റം ഈ ഇലക്ട്രോ ഈ ഒരു ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതെന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അവിടെ ആറ്റമാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ സൈഡിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ റീജിയനിലേക്കും ഹോൾസ് പി റീജിയനിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മളൊരു ലോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്